Привет, друг! Ты на канале Джей Центрс, меня зовут Джон Кармилицин, это 44-й новостной Сиджа выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями. В этом выпуске о возможностях Geometry Nodes в Blender, технология сжатия Odal в Unreal Engine 4.27, Cesium — новый плагин для Unreal, 3D Morphe Genes в стиле Minecraft и AR-линзы с отдельным блоком CPU и GPU. Один из блендеристов поделился своей сценой, проработанной с помощью Geometry Notes. Тут есть, конечно, некоторая цветокоррекция, но все остальное прямо из блендера. Конечно, трудно в это поверить. Смоделированы только цветы, а такие вещи, как корзина, ваза, ножницы, ручка, лопаты, все это линии, манипулируемые в геоузлах с добавлением экземпляра и косферы. Листья и одеяла настроены с помощью Grid Primitive Note и атрибутов Vector Rotate Note. Как сообщает автор, если немного разобраться в математике, то геоноды можно вписать в свой рабочий процесс, ведь система открывает столько возможностей, ссылочку оставили в описании. AMD выпустила Radeon ProRender 3.1 для Blender и Maya. ProRender — это физический движок рендеринга, который позволяет создавать фотореалистичные изображения. Добавили CryptoMate AOV, трассировку лучей с аппаратным ускорением на новых AMD Radeon RX 6700 и еще внедрили 16-битный шумоподавитель рендеринга с машинным обучением. Кроме этого, AMD также выпустила USD Hydra 2.0.27, которая позволяет использовать Radeon ProRender в качестве средства визуализации области просмотра в Гудине. Как и в случае с выпусками Maya и Blender, теперь Гидра поддерживает новый RX 6700. Radeon Pro Render бесплатный, полный перечень изменений по ссылочке в описании. Epic Games представила Twin Motion 2021.1. Программа предназначена для визуализации в области архитектуры, строительства, городского планирования и озеленения. Последнее обновление увеличивает интеграцию с другими продуктами Epic, добавляя новый экспериментальный плагин для импорта сцен Twin Motion в Unreal Engine. Отметим, что плагин еще не поддерживает передачу времени суток, погодных условий, эффектов камеры и еще некоторых компонентов библиотеки программы. Теперь можно делиться проектами с другими специалистами с помощью раннего доступа к новому сервису Twinmotion Presenter Cloud. Помимо этого, эпики интегрировали часть библиотеки Megascans, а точнее 3D Assets и Surface. 3D Assets включают в себя тысячи объектов для заполнения сцены от зданий до природы, а Surface представляет обширную коллекцию материалов. Ну и еще обновление включает 6 пресетов для рендеринга. Ссылочка в описании. В январе Epic Games приобрела RAD Games Tool — компанию по разработке программного обеспечения для видеоигр. Целью соединения была интеграция технологии сжатия ODL в Unreal Engine. Для тех, кто не знает, ODL — это алгоритм сжатия данных с невероятной производительностью, который уменьшает данные игры для загрузки, ускоряет подгрузку уровней и сжимает сетевые пакеты для улучшения восприятия игрока. И вот пару дней назад Epic опубликовали раннюю интеграцию Одл через внутреннюю ветвь разработки на GitHub. Включить его в своем проекте можно, обновив Unreal Engine до версии 4.27 через GitHub. Состоялся релиз Cesium — нового плагина для Unreal с открытым исходным кодом. Плагин может генерировать полномасштабную цифровую копию Земли внутри игрового движка, ну, точно воссоздавая реальный ландшафт. Система использует данные высокого разрешения, полученные с помощью аэрофотограмметрии и сканирования лидар. Плагин интегрирован с платформой Cesium Ion, которая представляет контент, включая ландшафт мира, здания и изображения из Bing Maps. Этот плагин доступен в Unreal Engine Marketplace и еще на официальном сайте Cesium есть онлайн руководство по запуску и использованию. Мы его уже скачали и ссылочку оставили в описании. Вышел плагин Closify Pro для 3ds Max. Он позволяет формировать реалистичные складки для ткани и является более продвинутой альтернативой встроенного модификатора Close. В отличие от аналогов плагина, Closify Pro реализован как модификатор, что позволяет комбинировать его с другими модификаторами Max, такими как Edit Poly, Skin, FFD, Band и Pass Deform. Стоит около 95 баксов. В настоящее время он не обрабатывает столкновения с другими объектами ну и самопересечениями. 
наткнулись на статью, описывающую механизм 3D-морфогенеза с помощью нейронно-клетчатых автоматов в стиле Майнкрафт. Авторы описывают построение сложных структур из небольшого числа исходных клеток. Майнкрафт выбран в качестве среды, поскольку он позволяет создавать как статические, так и движущиеся конструкции. Система способна выращивать сложные объекты, такие как замки, многоквартирные дома и деревья, ну, некоторые из которых состоят из более чем 3000 блоков. Кроме этого, при обучении к регенерации система способна отрастать заново. Вот такие вот дела, ссылочку оставили в описании. Facebook Reality Labs Research создают браслет для AR, который будет обеспечивать интуитивно понятные способы взаимодействия с цифровым миром в AR-очках. Разработка началась еще 6 лет назад, тогда, кстати, и была основана исследовательская группа. Компания представила систему ввода запястья в сочетании с искусственным интеллектом, который динамически адаптируется к вам и вашей среде. Для передачи данных будет использоваться электромиография. Датчики преобразуют сигналы электродвигательных нервов, которые проходят через запястье к руке в цифровые команды. Сигналы через запястье настолько четкие, что МЭГ может распознавать движение пальца всего на миллиметр. Это означает, что ввод данных может быть легким. Первоначально устройство будет предоставлять только один или два элемента управления, а именно щелчок, что эквивалентно нажатию на кнопку. Еще в нем будет настроена обратная тактильная связь через вибрации и импульсы. Больше информации по ссылочке в описании. В ближайшие несколько лет должны выйти AR-линзы от Mojo Vision, которые будут излучать изображение прямо в крошечную часть в центре вашего глаза с фоторецепторами. Линзы будут поставляться с внешними CPU и GPU, адаптированным под аксессуар для шеи. Процессор передает контент в глаза и извлекает данные датчиков линз для вычислений. Благодаря непосредственной близости вычислительный пакет будет передавать визуальный контент на линзу практически без задержек. Mojo также создает собственную операционную систему. Первые линзы направлены на исправление зрения. Они, в смысле линзы, также будут знать, куда вы смотрите, ну, если вы понимаете, о чем я, и смогут выделить такие детали, как края тротуаров для людей с острым недостатком зрения. А может быть, еще что-нибудь выделят. И может быть, еще кто-нибудь посмотрит. Adobe запустила новую подписку Adobe Design Mobile Bundle, обеспечивающую доступ к Photoshop, Illustrator и Fresco для iPad. Все это идет по цене около 15 баксов в месяц или 150 долларов в год. Пакет также включает 100 гигов облачного хранилища и доступ к общим сервисам Adobe, включая Adobe Font, Adobe Portfolio и Behinds. Как уже заметили, подписка ориентирована на мобильные приложения. И по доступности среди других пакетов Adobe это довольно выгодный вариант ссылочки в описании наткнулись на образцы RTX 4090 и 4090 Ti с отдельным корпусом и блоком питания. Система включает в себя 18 тысяч CUDA ядер и 232 ядра RT. Сборку уже даже протестировали, кажется снова будет дефицит карт, предзаказы уже закрыты, ну а вообще это была первоапрельская шутка, хотя многие реально сперва поверили. А? И еще эпики 1 апреля в своем твиттере выпустили MetaPets, аналог MetaHumans только для животных. Вот это кажется уже реальностью, пост продержался один день, после чего они сделали опровержение и выложили оригинал работы на ArtStation. Помощь в реализации этого розыгрыша оказала художница Елена Юванович. Я очень надеюсь, что прочитал правильно. Если неправильно, простите, пожалуйста, ссылочка в описании. В тему NFT наверняка видели пародию на Beeple, коллаж из 5000 уникальных работ, проданных за 30 эфиров. Самое интересное, что эту картинку собрал или собрала робот Рэйчел специально для Foundation. Ни один человек не принимал участия в создании. А еще примечательнее, что эти картины в составе коллажа также были сгенерированы Рэйчел в течение года для ее инстаграма, начиная с мая 2020 года. Бота сделал художник Мэтт Винкельман. Ссылочка на инстаграм с эвридейками Рэйчел в описании. На данный момент делаем большущий коллап на Foundation, где примет участие 64 человека. Все работают над своими композициями уже сейчас, и очень интересно, что получится. Залетайте к нам в телегу, чтобы ничего не пропустить, а также участвуйте в розыгрыше на последнем видео на нашем YouTube канале. Там разыгрываем целых два инвайта, там все написано в описании, поэтому можете просто прочитать. И спасибо большое за откровение под видосом «Самая большая проблема в 3D». 
я, конечно, думал, что это проблема, но не знал, что настолько глобальная. Держитесь, чуваки, не сдавайтесь и шлите все нахер. Делайте от души и обязательно найдете поклонников. Спасибо всем и удачи, мои друзья.